കണ്ടില്ലേ ഫുൾ കണിക്കൊന്നയാണ് എല്ലായിടത്തും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പാർക്കിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കാർഗർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ പാർക്കിൽ നിറച്ച് കണിക്കൊന്നയാണ് എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയാണ് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അല്ലെ അതെ അപ്പൊ അതന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പറഞ്ഞോളൂ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ വിഷുക്കണി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയത് ആ വിഷുക്കണിക്കായിരുന്നു എല്ലാവരും ചോദിച്ചൊരൊറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ നാട്ടിലാണോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലല്ല നാട്ടിലല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കണിക്കൊന്ന എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ചേച്ചിയും ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കണിക്കൊന്ന കിട്ടിയത് ഇത് ഈസ് ഒരു വലിയ പാർക്കാണ് അത് ഫുൾ കണിക്കൊന്നയാണ് നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വർഷം ആ സെയിം വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമായിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാവിധ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളും എന്താണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ വെക്കേണ്ട കാരണങ്ങൾ അല്ലെ എല്ലാം ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വെക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കണിക്കൊന്നട ഭംഗി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടേക്ക് വന്നതാണ് ഒരു വിഷു ഫീലിംഗ് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്ത് ഡ്രസ്സ് കണി എങ്ങനെ വെക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം ആ സ്വപ്നം പറഞ്ഞ പോലെ മുന്നത്തെ വീഡിയോ ആണ് അതിൻ്റെ ശേഷം വിഷുവിൻ്റെ ഐതിഹ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിഷു എന്താണ് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു വീട്ടിൽ ആഘോഷിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ വിഷു കണി വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം വൈകാതെ എങ്ങനെയാണ് വിഷുക്കണി വെക്കുക ഒരു നല്ല അടിപൊളി ട്രഡീഷണൽ ടൈപ്പിലുള്ള വിഷുക്കണി എങ്ങനെയാണ് വെക്കുക നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ വിഷുക്കണി തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ അണിയിച്ച് ഒരുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ ആദ്യം തന്നെ സെന്ററിൽ വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണനെ ഒരു മാല ഒരു മാല വാങ്ങിച്ച് ചാർത്തി കൊടുത്തു നമുക്ക് ദിവസം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന മാല അല്ലേ അങ്ങനത്തെ മാല മഞ്ഞ പട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് മഞ്ഞ പട്ട് ഞാൻ ചുറ്റിച്ചു പിന്നെ മയിൽപീലി ഉണ്ട് മയിൽപീലി ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ അപ്പൊ ആ മയിൽപീലി ഞാൻ പിന്നിലിങ്ങനെ തലയിൽ പോലെ ചൂടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരുപാട് കണിക്കൊന്ന കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയൊന്നും കണിക്കൊന്ന കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ചെയ്യണ്ട നമ്മുടെ ആ കൃഷ്ണൻ്റെ ആ ഓടക്കുഴലിൻ്റെ അവിടെ മാത്രം കുറച്ച് വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നിങ്ങളത് നോക്കിക്കോളൂ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും എല്ലാ പോലും ചെയ്യണം എന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കുറച്ച് ഗ്രാൻഡായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുവല്ലേ അപ്പൊ പീലി ഉള്ളവർക്ക് അത് വെക്കാം മാല നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പൊ അത് കൃഷ്ണനെ അണിയിക്കാം കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം ഒരുവിധ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ചെറിയ കൃഷ്ണനാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും വലിയ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടാവണം എന്നൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ചെറിയ കൃഷ്ണന്റെ ഫോട്ടോ എന്തായിക്കോട്ടെ അതിന് മുകളിൽ ചെറിയ മാല ചെയ്യാം പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം ഉള്ളവർക്ക് ഒരു മഞ്ഞപ്പട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ എല്ലായിടത്തും കിട്ടേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ മയിൽപീലി വെക്കാം ഈ പിന്നിൽ ഇതുപോലെ കൊന്നപ്പൂ വെക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ചുറ്റോറും കൊന്ന പോവാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഞാൻ കൃഷ്ണനെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ കൃഷ്ണനെ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് ഉരുളിയാണ് വെക്കേണ്ടത് കാരണം കണി കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉരുളിയിലാണല്ലോ കണി വെക്കുക അപ്പൊ ഉരുളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഓട്ടുരുളിയാണ് വേണ്ടത് ഓട്ടുരുളി ഏത് ഉരുളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും വെള്ളോട്ടുരുളി വേണമെന്നാ പറയാ അതിപ്പോ ഇവിടെ കിട്ടാനില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഏത് ഉരുളി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ല ഇനി ഉരുളി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വലിയ ട്രേയോ പ്ലേറ്റോ അങ്ങനത്തെ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമുക്ക് എന്താണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതല്ലേ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ശരിക്കുള്ള ഇത് പ്രകാരം ഓട്ടുരുളി നന്നായിട്ട് വൃത്തിയിൽ കഴുകണം അതിപ്പോ പ്ലേറ്റ് ആയാലും എന്തായാലും നല്ല വൃത്തിയിൽ കഴുകിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ വെക്കാൻ ഈ ഉരുളിയിൽ നമ്മൾ പകുതിയോളം അരി നിറയ്ക്കണം ഉണക്കല്ലരിയാണ് വേണ്ടത് ശരിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ ഉണക്കല്ലരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോറ് വെക്കുന്ന അരി ഇല്ലേ ആ അരി ഉപയോഗിച്ചാലും മതി അതൊരു പകുതിയോളം
ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാല് സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള കണിവെള്ളരി വെക്കണം എന്നാ പറയാ ഒരു ചെറിയ കണിവെള്ളരി നല്ല ഭംഗിയുള്ള വെള്ളരി ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുക്കുക അതും ഉരുളിയിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ചക്ക മാങ്ങ അതുപോലെ കദളിപ്പഴം വെച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മള് കദളിപ്പഴം ആദ്യം വെക്കാം കദളിപ്പഴം കിട്ടാത്തവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഒട്ടും വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് റോബസ്റ്റ പഴം വെക്കാം അതുപോലെ ചക്ക വലിയ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒരു വലിയ ചക്ക അങ്ങനെ വെക്കും അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്റെ കയ്യില് ചെറിയ ഉരുളിയായോണ്ട് വലിയ ചക്ക ഒന്നും വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞ ചക്കയുടെ പീസ് എടുത്തിരിക്കയാണ് പിന്നെ ഒരു മാങ്ങി ഞാൻ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഐതിഹ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ചക്ക ഗണപതിയുടെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണമാണ് ഇത്ര അതുപോലെ കഥലിപ്പഴം ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണം മാങ്ങ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയുടെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണം അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് കണിവെള്ളരി ചക്ക കഥലിപ്പഴം മാങ്ങ ഇത്രയും വെക്കണം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് വാൽക്കണ്ണാടിയാണ് വെക്കേണ്ടത് വാൽക്കണ്ണാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവതിയുടെ സ്ഥാനമാണ് ഇത്ര വാൽക്കണ്ണാടിക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മക്ക് നമ്മള് ഉണരുമ്പോ നമ്മള് കണി കാണുമ്പോ നമ്മളെയും കൂടെ കാണാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണ് നമ്മള് വാൽക്കണ്ണാടി വെക്കണത് അപ്പൊ ഇത് ആറന്മുള കണ്ണാടിയാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത് അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏത് കണ്ണാടി വെച്ചാലും അത് വെക്കാം വാൽക്കണ്ണാടി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ കണ്ണാടി ഉണ്ടല്ലോ ആ കണ്ണാടി വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മള് ഉരുളിയിൽ വെക്കണത് ശരിക്കും നാട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ വലിയ ഉരുളിയാവും അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ആവും നമ്മള് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഒരു വലിയ ഉരുളിയിൽ വെക്കും ഒരു കൃഷ്ണനെയും വെക്കും അതാണ് നാട്ടിലൊക്കെ കണി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം ഉരുളിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളെ അടുത്തൊക്കെ ഇത്ര വലിയ ഉരുളി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉരുളി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ട്രേ ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ സാധനവും ഒരുമിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് എക്സ്ട്രാ താലങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ചേർക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടവും വിശ്വാസമൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഉരുളിയിൽ വെക്കണത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് വേറൊരു താലത്തിൽ വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ വാൽക്കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവതി സങ്കല്പമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവതിക്ക് നമ്മള് തിരുവുടലാടെ ചാർത്തി കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇത് എന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാന് ഭഗവതിക്ക് വസ്ത്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തിരുവുടലാടെ ചാർത്തുന്നതാണ് സാധാരണ പറയാറ് അപ്പൊ ഇത് ഉള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അതില്ലാത്തവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല വെറും വാൽക്കണ്ണാടി മാത്രം വെച്ചാൽ മതി അടുത്ത് നമ്മൾ ഓട്ട് കിണ്ടിയിൽ വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കണം ജീവന്റെയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ആധാരമാണ് അത്ര ജലം അപ്പൊ അത് കണ്ണിൽ തൊട്ട ശേഷമാണ് അത്ര നമ്മള് കണി കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് തെക്കോട്ട് മാത്രം ഇതിന്റെ വാല് വെക്കാൻ പാടില്ല ബാക്കി ഏത് സൈഡിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വെക്കാം ഇനിയിപ്പോ കിണ്ടി ഇല്ലാത്തവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല അതിന് പകരം ചെറിയ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വെക്കാം കാരണം ഇപ്പൊ ഇതിലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ചും പ്രവാസികൾക്ക് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് പകരം ഒരു പാത്രത്തിലോ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ കാരണം വെള്ളം കണി കണ്ണിൽ തൊട്ട ശേഷം കണി കാണണം എന്നാണ് പറയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വെള്ളം എന്തായാലും വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ താലാണ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പൊ താലത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കോടിമുണ്ട് വെക്കണം പിന്നെ വെറ്റില അടയ്ക്ക ഗ്രന്ഥക്കെട്ട് ഗ്രന്ഥക്കെട്ട് നമ്മുടെ അധിക പേരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ബുക്ക് വെക്കാം ദേവി മഹാത്മ്യം വെക്കാം അതുപോലെ ഭാഗവതം ഞാനിവിടെ ഭാഗവതാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബുക്ക് ഭാഗവതത്തിന്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഞാൻ താലം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ താലത്തിൽ കോടിമുണ്ട് അതുപോലെ വെറ്റില അടയ്ക്കേണ്ട ഇനി ഈ വെറ്റിലയിൽ അടയ്ക്കലും ആണ് നമ്മളെ നാണയ തുട്ടുകൾ ഇട്ടു കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പത്ത് രൂപയുടെയും അങ്ങനത്തെ കോയിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് വെച്ചു കൊടുക്കുക വെറ്റിലയുടെ അടക്കടി മേലെയാണ് പിന്നെ നമ്മള് ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മള് ഇതുപോലെ നോട്ടും കൂടെ വെച്ചു കൊടുക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വെക്കണം എന്നില്ല നാണയത്തുട്ടുകളാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ വെക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രന്ഥക്കെട്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേലെ ഈ താലം വെച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് സ്വർണം വെള്ളി കൺമഷി കുങ്കുമച്ചെപ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ താലത്തിൽ വെച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് കോടിമുണ്ടിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ സ്വർണത്തിന്റെ എന്താ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത്
അപ്പൊ ആ പാത്രത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളമാക്കിയിട്ട് അതില് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വെള്ള പൂവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജമന്തി പൂവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു പകരം നമ്മള് മുല്ലപ്പൂവ് ഇല്ലേ വെള്ളപ്പുഷ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുല്ലപ്പൂവ് ആയാലും മതി മുല്ലപ്പൂവ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഉരുളിയിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കണി വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇത്രേ വേണ്ടു നല്ല ട്രഡീഷണൽ കണിക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ഈ ഉരുളിയിൽ കൂടെ വെക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് കുറെ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും പച്ചക്കറി വിത്തുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വെക്കുക അപ്പൊ അതൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടില്ല അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് വെക്കുന്നത് ഉരുളി വലിപ്പല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത് കണി കണ്ടതിന് ശേഷം ആ വിത്തുകളാണ് ഇത്രേ നമ്മൾ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറക്കുക അപ്പൊ കൃഷി റിലേറ്റഡ് ആണല്ലോ വിഷു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പച്ചക്കറി വിത്ത് വെക്കുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുളസിന്റെ തയ്യ് അതൊക്കെ നമുക്ക് വെക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കണി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് അതേപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വെക്കണം അപ്പൊ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് രാവിലെ നീച്ച് കണി കാണുമ്പോൾ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു താലത്തിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത്ര വലിയ ഉരുളി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സെപ്പറേറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം അതൊക്കെ തീർത്തും ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രേയില് ഞാൻ ഫുൾ വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ട്രേയില് ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് പലതരത്തിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ധാന്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ധാന്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നല്ലൊരു കണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ളത് വിളക്ക് കൊളുത്താ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അത് നമ്മൾ വിഷുവിന്റെ അന്ന് രാവിലെ എണീറ്റിട്ടാണ് നമ്മൾ വിളക്ക് കൊളുത്ത കണി നമ്മൾ തലേ ദിവസം റെഡി ആക്കി വെക്കും ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ ഇല ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു കണി ഇതുപോലെ ഒരുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരുവിധം എല്ലാം നല്ല രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിഷു നേരുന്നു അപ്പൊ കണി വയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓരോ നാട്ടിലും പല സമ്പ്രദായങ്ങളും ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണോ അതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോരുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം അറിയാത്തവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ വിഷുക്കണി വെക്കാം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നത് അല്ലാതെ ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മള് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ ഓട്ടുരുളി കറ സംഭവങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതിന് പകരമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ന ഇന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വേണം അതിനുള്ള റീസൺസ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണല്ലോ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ചക്ക വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ ധാന്യങ്ങൾ വെക്കുന്നത് എന്തിനാ കണ്ണാടി വെക്കുന്നത് എന്നൊന്നും അറിയാതെയാണ് നമ്മൾ പലരും പലതും വെക്കുക അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ചില ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെറുതെ വെക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എല്ലാവരും വിഷുവിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് തയ്യാറായിരുന്നുള്ളൂ ഇത്ര നേരത്തെ ഇടാനുള്ള കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ഞങ്ങൾ ഈ കാണിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോ കിട്ടാൻ കുറച്ച് സമയം അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പത്താം തീയതി ഇട്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് പതിനാല് ദിവസം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ള എന്തായാലും ഒരു വിധ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത്ര നേരത്തെ ഇട്ടത് ഈ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ
കൊറേ ടൈം എടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് സമയം അത്രയും സമയം എടുത്തിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ വേറെ ഒരു വീഡിയോ ഇല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ചെയ്യാണ് ഈ വർഷം അന്ന് ഒരുപാട് പേര് കണ്ടത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടി പുതിയ പുതിയ അന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ ചാനല് ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി അപ്പൊ ഇനി കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ഈ വിഷുക്കണി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രല്ല നമ്മൾ കണി കണ്ടതിന് ശേഷം പുറത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് തൊഴുത്തിൽ പശുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ പശുക്കൾക്കൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ നായകളോ പൂച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലുള്ള ഈ ചക്ക മാങ്ങ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ പശുവിന് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതിന് പുറമെ മുറ്റത്ത് വൈക്കോല് കൂട്ടിയിട്ട് രാവിലെ ഒരു നാലു മണി ആ സമയത്തല്ലേ നമ്മൾ വിഷുക്കണി വെക്കുക അപ്പൊ അവിടെ വൈക്കോല് കൂട്ടിയിട്ട് വെളിച്ചം ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഈ വെളിച്ചം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷികള് അപ്പൊ പക്ഷികൾക്കൊക്കെ ആ വെളിച്ചം എത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു വെളിച്ചം കാണുമ്പോ ആ പക്ഷികൾക്കൊക്കെ ആ പക്ഷികൾക്ക് കണി കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് അത്ര തീ തീയായിട്ട് ഒരു വെളിച്ചം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ പക്ഷികൾക്കും ബാക്കിയുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നായക്കളോ പൂച്ചകളോ ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം കണി കാണാൻ അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ അത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിഷുക്കണി നമുക്ക് മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണെന്നാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാവർക്കും അല്ലെ ഒരു നല്ല വർഷമാണ് പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു കാപ്സ്യൂൾ വിഷുക്കണി ഒക്കെ ആയി തുടങ്ങി നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല കാരണം നമുക്ക് മുത്തശ്ശിമാരും ഇവരൊക്കെ ഉള്ള സമയത്താണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ ആൾക്കാരുള്ളൂ അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അമ്മമ്മ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അമ്മമ്മ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിഷുവിന്റെ ഐതിഹ്യം വിഷു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വീഡിയോന്റെ വിഷു കണി വെച്ചതിന് ശേഷം പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആദ്യം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിക്കേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയാമോ എന്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലെ മുന്ന വീഡിയോയില് അമ്മമ്മ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഞാൻ കണ്ടതും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് കേട്ടിട്ടുള്ളതും പിന്നെ അമ്മാവന്മാരായാലും ഈ തറവാട്ടിലെ കാരണവന്മാര് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ള കഥകളും അത് കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നിട്ടുള്ളത് വിഷു ആഘോഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്നും തോന്നിയിട്ടുള്ള വിഷു പണ്ടത്തെ കാലത്ത് കൃഷിയായിട്ട് റിലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അന്ന് എല്ലാവരും വിഷു ആഘോഷിച്ചിട്ടുള്ളത് വിഷു എന്നുള്ള ആഘോഷം തന്നെ കൃഷിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അമ്മമ്മ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാല് ആദ്യം വിഷു പക്ഷി വിഷു പക്ഷി ആ സമയത്ത് വരുന്ന പറയാ വിത്തും കൈക്കോട്ടും കേട്ടിട്ടില്ലേ വിത്തും കൈക്കോട്ടും അപ്പൊ ഇപ്പൊ വിഷു പക്ഷി ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അന്ന് പണ്ട് വിഷു പക്ഷി വരാറുണ്ട് വിഷു പക്ഷിയുടെ പാട്ട് കേക്കാം പിന്നെ കൊന്ന പൂത്ത് നിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പൊ വിഷു വന്നു വിഷു വരാറായി എന്നുള്ള ആരോടും പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാം വിഷു ആയെന്ന് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ വെച്ചാ അന്ന് എല്ലാവരും ജീവിച്ചു പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ വീട്ടിലൊക്കെ കന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ പാടമുണ്ട് പാടത്തപ്പ വിത്ത് വരയ്ക്കണം അപ്പൊ അന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ വെച്ചാ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള കഥകള് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് നാട്ടിലെ പണിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹം ഓല കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ ആ ഓലയില് അതായത് ഇന്നത്തെ വിഷുഫലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിലോ കാണുന്നില്ലേ ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്നതാവും ഈ വർഷം എങ്ങനെ വന്നോണ്ട് വിഷുഫലം അന്നത്തെ വിഷുഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പണിക്കിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ഓല അതാണ് സംഭവം എന്നിട്ട് തറവാട്ടിൽ വന്നിരുന്ന് എല്ലാവരും അമ്മാവന്മാരും കാരണവന്മാരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഈ നോക്കും ഈ വർഷം അടുത്തൊരു വർഷത്തേക്ക് എത്ര മഴ കിട്ടും ഏതൊക്കെ സമയത്ത് മഴ കിട്ടും പിന്നെ എപ്പോഴാണ് കൃഷി ഇറക്കാൻ പറ്റിയ സമയം അതായത് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള മുഴുവൻ അതാണ് ആ പണിക്കിലെ ഓല കൊണ്ടുവരാൻ മാത്രമേ പറയാ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചാണ് പിന്നെയുള്ള ഒരു വർഷത്തിന്റെ പരിപാടി എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്
പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് നാട്ടില് ഓരോ ഉപജീവന മാർഗം തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിഭാഗക്കാരും അവരവരുടെ രീതിയിലുള്ള സം സംഭവങ്ങൾ അതായത് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ തറവാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരികയും അത് തറവാട്ടിൽ കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നെല്ല് നാളികേരം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അവർ ആ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമ്മളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അവർക്ക് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള അതൊക്കെ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഇതായിട്ടാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും വലിയവനൊന്നോ ചെറിയവനൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ജാതിയൊന്നോ മതമൊന്നോ അങ്ങനെയായിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഞാൻ എൻ്റെ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മമ്മ പറഞ്ഞ കഥകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എല്ലാവരും പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചാണ് അന്ന് ആഘോഷിച്ചിരുന്നത് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് കാരണം കൃഷി എന്നുള്ളത് ഒരു പാടത്ത് അത് കൃഷി വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് എല്ലാവർക്കും അതിപ്പോൾ തറവാടായാലും ഉള്ളവർക്കായാലും ഇല്ലാത്തവർക്കായാലും കൃഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നല്ലോ പണ്ട് അപ്പൊ പരസ്പരം ബഹുമാനിച്ച് എല്ലാവരും ആഘോഷിച്ചിരുന്നു വിഷു വിഷുവിന് എന്താ മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം വിഷുക്കണി കേട്ടോ വാങ്ങിക്കാന്നാണ് സത്യമായിട്ടും വിഷുക്കണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിഷുക്കണിയുടെ ഭംഗി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും സന്തോഷം നമ്മള് പൈസയും ഡോളേഴ്സും ലാക്കാൻ പല സ്ഥലത്തുള്ള കൂടുതൽ കൂടുതൽ നാലണ എട്ടണ ഒരു രൂപ ഒക്കെയാണ് കിട്ടുക വിഷുക്കണി ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയാവുമ്പോ അച്ഛച്ചനും മുത്തശ്ശനും ഒക്കെ തന്നിരുന്നത് ഒരു രൂപ തന്നെയായിരുന്നു മുത്തശ്ശനും അമ്മമ്മയൊക്കെ ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടി വന്ന സമയത്ത് തന്നിരുന്നു ഒരു രൂപയുടെ കോയിൻ തന്നെയായിരുന്നു രണ്ട് രൂപ അഞ്ചു രൂപ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഒരു നാല് മണി മുതൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആൺകുട്ടികളെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടി വിഷ്കേന്നേട്ടെന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് നേരെ കടയിലേക്ക് ഓടും എന്നിട്ട് തോക്ക് തെര അല്ലെ പണ്ടത്തെ തെര ഒരു റൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നുകിൽ കല്ലിലായിട്ട് കുത്തി പൊട്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തോക്കിലിട്ട് പൊട്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അത് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെന്ന് അടിച്ചു പൊട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ ചില വീരന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവര് കൈയ്യൊക്കെ പഠിക്കും അത് പറയുന്നത് ഓലപ്പടക്കം അല്ലെ ബാലപ്പടക്കം ഗുണ്ട് മെത്താപ്പ് ചക്രം പാമ്പ് പാമ്പിന്റെ കണ്ടില്ലേ പാമ്പ് ഇങ്ങനെ വരും പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ വെച്ചാ വിഷു സദ്യ സൂപ്പർ സംഭവമാണ് വിഷു ഓണം വിഷു എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ആദ്യം എത്തുന്നത് നല്ല വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യ അത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ പോലെയാണ് ചില സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് നോൺ വെജ് വരും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നോൺ വെജ് വരും നമ്മുടെ സൈഡിലേക്കൊക്കെ ആവുമ്പോ അത് പ്യോർ വെജിറ്റേറിയൻ ആവും അങ്ങനെ അത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ പോലെ സ്വപ്നാസ് ഫുഡ് വേൾഡില് സദ്യകളിലെ ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്ലേ ലിസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ അതിൽ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സദ്യകൾ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ഐറ്റംസും നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചോളൂ എന്നിട്ട് വിഷുവിന്റെ അന്നേക്ക് എനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് അല്ലേ അതിലുണ്ട് സദ്യക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറെ പേര് ഉണ്ടാക്കിട്ട് നല്ല നന്നായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ഈ ഒരു ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വിഷുവിന്റെ ഒരു ഇതായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു മാത്രല്ല ഞാൻ വേറൊരു ചാനലും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ വൺ ബ്യൂട്ടി ചാനലാണ് അപ്പൊ അതില് വിഷുവിന്റെ ഫാമിലി ബ്ലോഗ് ആ ഫാമിലി ചാനൽ എന്ന് പറയാം ബ്യൂട്ടി അതെ അപ്പൊ അതില് നമ്മള് ഒരു വിഷുവിനെ എങ്ങനെ ഒരുങ്ങാം എന്നുള്ളത് വിഷുക്കണി മാത്രല്ലോ നമ്മളെല്ലാരും വിഷുവിന് നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങും അപ്പൊ അത് കൂടെ കാണിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇതില് വന്നത് അപ്പൊ അത് ആ ചാനലിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അത് ഇത് ഇട്ടതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും ഇടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി വിഷു ഞങ്ങൾ പറയുന്നു വരാം ഇനിയും കാണാം വീഡിയോ വന്നോണ്ടിരിക്കും ഓരോന്നായിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും വിഷുവിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് തയ്യാറായിരുന്നുള്ളൂ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി വിഷു ബൈ